Genelde sorulan bir soru. 2 üzeri x'in doğal logaritması bölü x de x'in belirsiz integrali. Böyle bir integral gördüğümde ilk yapmamız gereken x'in doğal logaritmasını üs olarak görüyorum. O zaman çözüme nasıl başlarım diye düşünmek olmalı. Ve bu integralin 1 bölü x çarpı 2 üzeri x'in doğal logaritması olduğunun farkına varmanız gerekir. Yani şurada bir ifade var ve burada da onun türevi var öyle değil mi? x'in doğal logaritmasının türevinin 1 bölü x olduğunu biliyoruz. Bir ifade ve onun türevi varsa yerine koyma metodu uygulayabileceğimizi de biliyoruz. Bazen bunu kafamızdan yapabiliriz ama bu soru o kadar kolay değil. Şimdi yerine koyma metodunu uygulayalım. Şuraya u diyelim. u harfi kullanmak zorunda değiliz ama genelde kural icabı bu harfi kullanıyoruz. u eşittir x'in doğal logaritması diyelim. O zaman du bölü dx yani u'nun x'e göre türevi 1 bölü x olur. du diferansiyelini bulmak için iki tarafı da dx ile çarparız. Yani du eşittir 1 bölü x dx. Şimdi yerine koyalım. İntegralimiz burada. Bu integral eşittir 2 üzeri u çarpı 1 bölü x dx. Peki 1 bölü x dx nedir? du'dur. O zaman bu iki terimin çarpımı sadece du. Evet, farklı bir renkte yazayım. 1 bölü x çarpı dx eşittir du. Bu da şuradaki şeye eşit. Bu integral şimdi sadeleştirmemize rağmen hala kolay bir integrale benzemiyor. İntegralini alacağımız değişkeni üs olarak gördüğümüzde bu integrali zor olarak algılayabiliriz. e üzeri x'in integralinin e üzeri x artı c olduğunu biliyorum. Buna göre bu ifadeyi e üzeri x veya e üzeri u haline çevirebilirsem, belki integrali daha çözülebilir bir duruma getirebilirim. Şimdi bakalım, bunu nasıl farklı şekilde tanımlarız. 2 neye eşit? 2 eşittir e üzeri 2'nin doğal logaritması öyle değil mi? 2'nin doğal logaritması 2 elde etmek için e'ye uygulayacağımız üs. Eğer e'nin bu üssünü alırsanız 2 elde edersiniz. Zaten bu doğal logaritmanın tanımıdır. e'nin 2'nin doğal logaritması üssünü alırsanız sonuç 2 olur. Şimdi şunu tekrar yazalım. Yalnızca 2'yi farklı bir şekilde yazmış oluyoruz. Yani 2 yerine e üzeri 2'nin doğal logaritması yazıyorum. Ve bunun tamamını u üssüne alıyorum. du ile çarpıyorum. Şimdi bu neye eşit? Üssün üssünü almak demek, tabanı üslerin çarpımına almak demektir. Buna göre bu eşittir e üzeri 2'nin doğal logaritması çarpı u. Üslü ifadelerle ilgili kurallardan üssün üssünün üslerin çarpımı olduğunu biliyorum. Şuradaki sabit bir sayı. Hesap makinesiyle kaç olduğunu bulabiliriz. Buna a diyelim. Bu şekle soktuktan sonra artık integralimiz bir hayli kolaylaştı. e üzeri a u'nun ters türevi 1 bölü a çarpı e üzeri a u. Şuradaki tanımdan dolayı ayrıca artı c de var. Zincir kuralına göre bunun tersini alırsak içinin de türevini almamız gerekli. Bu da a olacak. Bunu 1 bölü a ile çarpıyoruz ve sadeleştiriyoruz. e üzeri a u kalıyor. Demek ki bu işe yaradı. Buna göre bunun ters türevi 1 bölü a. 1 bölü sabit terimimiz. 1 bölü 2'nin doğal logaritması çarpı ifademizin tamamı. Buna göre bunun ters türevi 1 bölü a, 1 bölü sabit terimimiz, 1 bölü 2'nin doğal logaritması çarpı ifademizin tamamı. Şimdi şunu yapalım. Bu u çarpı bir sayı, yani o şekilde yazabilirim. Bu şekilde yazmamın sebebi sadeleştirmek. e üzeri u çarpı 2'nin doğal logaritması. Tek yaptığım şey sırayı değiştirmek. Bunu e üzeri 2'nin doğal logaritması çarpı u olarak da yazabilirdim a çarpı u eşittir u çarpı a artı c. Cevabımız bu ama x'e göre ters türev aldığımızı göstermek için tekrar x'li ifadeyi yerine koymamız lazım. Bunu yapmadan önce biraz daha sadeleştirmeye çalışayım. a çarpı b'nin doğal logaritması eşittir b üzeri a'nın doğal logaritması öyle değil mi? Bu doğal logaritmasını aldığım şeyin üssü oluyor. O zaman u çarpı 2'nin doğal logaritması eşittir 2 üzeri u'nun doğal logaritması. 
Buna göre ters türevimizi şöyle yazabiliriz. 1 bölü 2'nin doğal logaritması çarpı e üzeri 2 üzeri u'nun doğal logaritması. Artı c'yi tabi unutmayalım. Şimdi e üzeri 2 üzeri u'nun doğal logaritması nedir? Tanımsal olarak 2 üzeri u'nun doğal logaritması 2 üzeri u elde etmek için e'ye uygulayacağımız üsttür. Öyle değil mi? O zaman e'yi bu üsse alırsak ne elde ederiz? 2 üzeri u elde ederiz. Demek ki bu 1 bölü 2'nin doğal logaritması. Bu da 2 üzeri u olarak sadeleşir. Şuraya yazmıştım. A'yı değişik bir şekilde yazabilirim. Aslında herhangi bir a sayısını e üzeri a'nın doğal logaritması olarak yazabilirim. a elde etmek için e'yi bu üsse almamız lazım. e'yi bu üsse almamız lazım. e'yi bu üsse alırsak a elde ederiz. e üzeri 2 üzeri u'nun doğal logaritması eşittir 2 üzeri u. Tabi bir de artı c var. Şimdi geri yerine koyalım. U neye eşit demiştik? U eşittir x'in doğal logaritması. Şimdi bunu yerine koyalım. Orijinal integralimizin yani 2 üzeri x'in doğal logaritması bölü x dx'in cevabı 1 bölü 2'nin doğal logaritması çarpı 2 üzeri x'in doğal logaritması artı c. Ve cevabı bulduk. Bu payda da değil tabii biraz karışık yazmış olabilirim.